ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೀರಿಂದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋರನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ವಿಷಭರಿತ ನೀರು ನಮಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನೇ ದಿನ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತಕ್ಷ ತಕ್ ತಕ್ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರಡಿ ಅಗಲ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಆಳದ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೆಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತು ಟ್ರೆಂಚನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತು ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಮೂರಡಿ ಅಗಲದ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಆಳದ ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಈ ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತು ಟ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಒಂದು ಸಾರಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಎರಡು ಸಾರಿ ತುಂಬಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೆ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಿದೇ ಇರುವಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನಾವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೋತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಫುಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ ಫುಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ
ಈ ಥರ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿರೋ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳಿಜಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಚಿನ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಈ ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಾ ನಿಲ್ತಾ ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ಅದರ ಸೀಪೇಜನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇಂಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗದೇ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬೆಡ್ಡು ನಮಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ತಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳೋ ಅಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಅಂಥ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೋರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋ ನೀರು ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ವಿಷದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂಥ ನೀರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಷ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷ ಮುಕ್ತವಾದ ನೀರು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷ ಮುಕ್ತವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತದೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮೂರಡಿ ಅಗಲ ಒಂದೂವರಡಿ ಆಳದ ಟ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತು ಟ್ರೆಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ತುಂಬ ತುರ್ತಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ